ഹലോ നമസ്കാരമുണ്ട് കെ ആർ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ വിചാരിക്കുന്നു കെ ആർ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ താഴെ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൻ്റെ ലിങ്ക് ആ പേജ് ലിങ്ക് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കെ ആർ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് അംഗീകരിച്ച ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നതാണ് കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് ഒന്ന് ജനറൽ അത് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ സെക്ഷനാണ് പാർട്ട് രണ്ട് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ സെക്ഷൻ പാർട്ട് മൂന്ന് മിസ്ലേനിയസ് പല വക മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെക്ഷനും ചോ പതി പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ടിൽ ആകെ എത്ര സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതും ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ മീൻസ് എ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ വിച്ച് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ആൻഡ് ഈസ് റിസീവിങ് എയ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു കീവേഡ് ഓർമ്മ വരണം എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൻ്റെ കീവേഡ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ആൻഡ് ഈസ് റിസീവിങ് എയ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ് അടുത്ത ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അതോറിറ്റി മീൻസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അതോറിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ പതിനേഴ് സെക്ഷൻ പതിനേഴിൽ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളിലെ മാനേജറാണ് ആ മാനേജ് ആ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസി നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കാം മീൻസ് എനി പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തിയാകാം ഓർ ബോഡി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയാകാം ഒരു വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടാകാം അതായത് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ കോമണായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും വിശദമായിട്ട് അത് കൃത്യം പിന്നീട് പറയാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസി മീൻസ് എനി പേഴ്സൺ ഓർ ബോഡി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് പെർമിറ്റഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എനി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് മറന്നുവിടാ സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് അധിക പേരും ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏജൻ ഏജൻസി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ഓർമ്മിക്കാം എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കൂൾ മീൻസ് എനി എയ്ഡഡ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓർ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിഫോർ ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂയിങ് സച്ച് ആസ് അറ്റ് സച്ച് കമൻസ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം നിലവിൽ കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇനി എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂൾ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി മീൻസ് എ പഞ്ചായത്ത് അറ്റ് എനി ലെവൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ നാല് ഓഫ് ദ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഓർ എ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അണ്ടർ സെക്ഷൻ നാല് ഓഫ് ദ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മറന്നുകൂടെ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കീഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലോക്കൽ അതോറിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി സ്ഥിരമായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിന് വരുന്നത് അന്നേരം അതിൻ്റെ കീവേഡ് പഞ്ചായത്ത് ഓർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എന്ന് ഓർമ്മിക്കാം മൈനോറിറ്റി സ്കൂൾ ചോദ്യകർത്തകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് മൈനോറിറ്റി സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മീൻസ് മൈനോ മൈനോറിറ്റി സ്ഥാപിച്ച സ്കൂളാണ് മൈനോ മൈനോറിറ്റി മീൻസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ദർ ചോയ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ബൈ സച്ച് മൈനോറിറ്റീസ് ആസ് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ഡു സോ അണ്ടർ ക്ലോസ് വൺ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊന്ന് പ്രകാരം
ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ എന്നല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ മാത്രമല്ല ഒരു അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂൾ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂളും പെടും അന്നേരം പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ മീൻസ് അൻ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ ഓർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂൾ ഓക്കെ അടുത്ത റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂൾ മീൻസ് എ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ നേരത്തെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂൾ പെട്ടില്ലേ അതെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂളിനെ കുറിച്ചിട്ട് വേറെ തന്നെ പറയുന്നത് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂൾ മീൻസ് എ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ഒന്നുമില്ല റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് അണ്ടർ ദി സി ആക്ട് പ്രകാരം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ചെയ്ത് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ തലവേദന തലയിലെ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെയാണ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഗവൺമെൻറ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത സ്കൂൾ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂൾ ഓക്കെ ഇനി സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഡെഫിനേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നതായിട്ട് കണ്ടില്ല എന്നാൽ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ സ്കൂൾ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ലാൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഹോസ്റ്റൽസ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ആൻഡ് ദ മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി സച്ച് ആസ് ഫർണിച്ചർ ബുക്സ് അപ്പാരറ്റസ് മാപ്സ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് പെർട്ടേനിങ് ടു ദി സ്കൂൾ അതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ കേരള ഇത്ര ഇതിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻസ് എല്ലാം തീർന്നു ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് നിങ്ങൾ നിർ